Hello, good evening, my friends. Welcome to the first English class. I'm sorry I, I had some difficulties with my sum update, but now we're going to start here. So, welcome back. We're going to make a couple of of checking audio pros. For example, maybe we can have, vamos a ver si me pueden escuchar. Voy a consultarle a quizás Wilmer Alexander, a ver si puede escucharme. Eh, good night, teacher. Hello, ¿todo bien? Hello. Everything okay? ¿Sí me escuchas? Yes. Ok, perfect. Thank you. Thank you, okay. Wilmer. Okay, okay, my friends, um, we're going to start uh, as the first class. We always, we, I guess we were not in any previous courses. No hemos estado en unos cursos anteriores. So we're going to share some uh, personal information at the beginning so we can know each other. Vamos a compartir un poquito de información personal. Así nos podemos conocer pues un poco más. Ok, así que mientras los demás están, eh, eh, pues, <coughs> conectando, meanwhile the others are connecting, I'm going to present my information about uh, my background. So, to start, uh, Welcome to the module number two. I know it says module one, but of course you are working on module number two. So congratulations, because the first filter was a module one. El primer módulo fue el, pues, como un filtro. So welcome. You passed the proof. Pasaron la prueba. Muy bien. Aquí pueden eh, notar. Que pues está en los detalles. Here you can notice my background, especially for the academic. So I have taught in different levels and I have had different kinds of experiences uh, teaching kids, teaching teenagers, um, even in high school, and of course with adults. He tenido la oportunidad de enseñar inglés, to teach English to different ages. So that's really, that's a, a really good experience in every step. In cada paso que dado, cada área, una gran experiencia. So here you can notice that I have also taken some other courses. También he tenido pues cursos, especializaciones y eso ayuda. It helps a lot, okay? Nada más de una foto mía que aparezco super joven. So you can notice. Okay. The requirements, remember that you can also uh, watch this video if you are kind of busy, están un poco ocupados y no pudieron, algunos que no pudieron estar en esta clase. Of course, you can check the videos that we're going to upload in the playlist in YouTube. ¿Verdad? Vamos a subir algunos videos en la playlist de YouTube, así que ustedes pueden ver. Cualquiera de estos videos para refrescar la memoria o si hay alguna, alguna información que ustedes no pudieron escuchar. Ok, uh, you already know the requirements, los requisitos, son el nombre completo, ok, para conectarse. En el caso si hay oyentes, aquí no tengo oyentes, según me informa. La cámara encendida es importante durante toda la sesión, minimizar el sonido y la participación activa. Also, Mm, it is like uh, we would like to have 100% of assistance. Nos gustaría tener el 100% de la asistencia. Sé que a veces hay casos pues complicados en los que ustedes pueden tener dificultades en conectarse. A nosotros eh, nos gustaría tener el 100% de asistencia, pero como les han informado en otros cursos, el 80% de la asistencia es la aceptable, el 80%. Quiere decir que no pueden faltar más de, ¿qué? Dos clases quizás, ¿verdad? 
por el hecho de que la asistencia es un eh, parámetro muy importante para que ustedes puedan ah, pues, aprobar el curso. Recuerden que siempre voy a, bueno, voy a llamarlos al inicio y al final con el tema de la asistencia. And también uh, después de cada clase vamos a estar we're going to have like one to one um, meeting vamos a tener una reunión personalizada cada uno con cada uno de ustedes el día well not this class después de esta clase estaría con Ana Cristina Díaz verdad después son los 10 minutos que siempre se tienen para aclarar dudas para hacer algún refuerzo para hacer una retroalimentación tal vez de algún tema que a ustedes se les haya dificultado. Related to homeworks in evaluation, de acuerdo a las tareas y evaluaciones, ustedes ya las conocen, ¿verdad? Deben de tener por lo menos el 80% de todas las tareas y de, las, de los exámenes aprobados para pues, poder ser promovidos. Recuerden que comenzamos ahora un miércoles Wednesday, Thursday, Friday, Monday, and Tuesday. Para el martes de la otra semana ya deben estar terminadas las tareas de la unidad 1, ¿verdad? Las primeras cinco tareas. So it's important. I'm going to be reminding you. Les voy a estar recordando. También, pues, um, a medio curso vamos a tener el midterm y al final vamos a tener el examen, pues, que es el examen final el cual deben de aprobar, al menos con el 80%. Eh, recuerda que tenemos el botón de silencio, eh, tenemos cámara, chat, breakout rooms, que lo vamos a utilizar bastante, y el botón de ask for help, o si quieren opinar, pues pueden levantar un emoji, o pueden levantar, raise your hand like this. Si ustedes quieren, pues, <coughs> participar, pueden hacer esto. So I'm going to be checking that. Voy a estar revisando y pendiente. Okay, so that's it. And of course, we're going to check uh, the attendance list. Vamos a revisar la lista de asistencia. A ver quién está acá. Si escuchan su nombre, please say um, hello, good evening, I am here, present. Cualquiera de, de esas frases me va a ayudar para tener una noción de que usted está acá. Comenzamos con Ana Cristina Díaz Castro. Hello. Present. Thank you. Um, Andrea Noemí Alférez. Mm, I guess no. Ok. Um, Brian Ulises Flores. Here. Thank you. Eh, Dani Anthony Sigüenza. No. Ok. Dave, eh, David Miguel Ángel. Good night, teacher. Hello. Thank you for answering. Gracias por contestar. Doris Elizabeth Jurado. Present. Thank you, Doris. Douglas Walberto Cienfuegos. Ok. Not by now. Eh, Stephanie Carolina Benavides. Present. Good evening. Hello. Thank you, Stephanie. Thank you very much. Um, Gracia Marisol Cortez. Present. Good evening. Perfect. Thank you, Gracia. Uh, teacher. Uh, Douglas and Andrea work with me. Eh, ellos eh, salen un poco más tarde porque vienen van más de lejos. Okay. Okay. Perfecto. Cuando se conecten ahí les voy a dar unas indicaciones con el tema de si salen tarde y todo eso, ok thank you for telling me, gracias por comentarme ok, continuamos Héctor Manuel Ramírez present teacher thank you very much, Imelda Xiomara Pineda ok Iván Arnoldo Mejía here teacher thank you thank you Iván mm, Joana de la Paz Gómez Present teacher. Okay, thank you. 
Let's go with Laura Berenice Rodríguez. Present teacher. Perfect. Luz Hidalma Carrillo. Present. Perfect. Miguel Ángel Ramírez. Present. Thank you. Nelson Alberto Pérez. Present. Good evening. Thank you. Good evening. Uh, Ricardo Mauricio Peña. Present teacher. Good evening. Thank you, Ricardo. Good evening. Wendy Gerardina Gutiérrez. Present teacher. Thank you. Es Gerardina. Así, no Gerald. Dina. Es con R, ajá, con R. R. Thank you. Sí. Perfect. Wilmer Alexander. Yes, right, Wilmer. You were the first one. Present teacher. Perfect, Wilmer. Thank you. Yesenia, just me. Okay. So thank you for answering. I know that my my voice sounds like very tired. Suena un poco cansada mi voz como que estoy desarrollando, pero realmente estoy un poco <coughs> afónico, así que espero que me puedan escuchar. Um, vamos a, antes de iniciar, eh, vamos a, bueno, voy a proyectar un video que normalmente me pide Insafor pues, que lo veamos, así que dura como tres minutos. Ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo. Vamos. Eh, pues a, a verlo y luego continuamos Esa, con respecto a los diferentes cursos que tiene Insafort y lo que ofrece El Insafort ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa que ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerencial, temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el trabajo. Contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos. Tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insafor. Insafor Online. Cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el Insafor también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ello cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente. Ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud Forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Trabajando con el 
compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insapor ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreña, porque en Instapor trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando mejor Salvador. Ok, that's perfect. Thank you for watching the video. So now we're going to start with the class indeed. So, <clears throat> okay, before we start, here we have the topic of tonight is simple present statements, que es el presente simple. So, um, maybe we can have like, um, well, before we start, antes de que comencemos, necesito que com eh, capten algo. Nosotros... Eh, bueno, con aquí en inglés corporativo normalmente tenemos eh, diferentes tipos de estrategias didácticas. ¿Quiere decir esto? Quiere decir que nosotros implementamos las estrategias de acuerdo a las experiencias que nosotros tenemos y la mayoría de esas estrategias son exitosas. ¿Cuál es mi punto? En cada teacher, every teacher has his or her methodology. Mine is kind of different. Uh, every teacher's uh, methodologies are different. Cada metodología de cada docente o facilitador es diferente. Por lo cual, <coughs> nosotros vamos a trabajar todos con speaking activities. ¿Qué son las speaking activities? Son preguntas que yo eh, voy a enviar al grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Con, considero que todos están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Si hay alguien de aquí que no está en el grupo de WhatsApp, podría levantar la mano de esta manera, así, como con el emoji. Y podría ver eso porque vamos a estar utilizando bastante el grupo de WhatsApp. No le voy a dejar tareas en sí, pero es una actividad eh, oral que sí nos va a servir para que la clase sea más amena y eh, ustedes desarrollen más la fluidez. Something important is to develop fluency. Desarrollen la fluidez, que es algo lo que cuesta el hablar inglés. Eso es lo que me interesa. Imelda, hello, Imelda. No estás en el grupo de WhatsApp. Hola. Ok. Imelda, ¿me escuchas? Bien, creo que no. Bueno, ya voy a hablar contigo, Imelda. Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto es el siguiente: yo voy a enviar cada. Normalmente lo hago en la mañana. Normalmente yo envío las speaking activities en la mañana. ¿Para qué? Es una pregunta sencilla que ustedes van a contestar en clase. Ahora, van a dar su punto de vista, eh, van a dar su opinión, van a dar sí, su filosofía, su forma de pensar, o pueden ser preguntas bastante sencillas. <coughs> El punto de eso es que ustedes durante, if you have time during, during some break, algún receso que tenga o en el almuerzo, pueden buscar cómo pronunciar o algunas palabras. Hago esto con anticipación porque cuando yo pregunto cosas, a veces los participantes se sienten intimidados o les da pena, se ponen nerviosos y no me saben hablar inglés. Entonces, cuando yo me envío las preguntas con anticipación, me he dado cuenta que eso genera más seguridad y se preparan un poquito con cinco o tres minutos que tengan libres durante el día. En el almuerzo puede ser... Pueden buscar cuál es la speaking activity, cuál es la pregunta que yo he enviado y la contestamos acá en clase, todos y todas, ¿verdad? Entonces, eso ayuda a que se genere un ambiente más de confianza, va a haber más participación de ustedes, ya no voy a estar hablando tanto yo, sino que ustedes son los que deben de 
ser más protagonistas, ¿verdad? En este módulo. La speaking activity o la pregunta oral de ahora, de la pregunta, perdón, sí, la actividad oral de, de, de esta noche es la siguiente. What is the oldest thing or object you have? ¿Cuál es el objeto más antiguo o más viejo que tienes? ¿Cuál es la cosa más vieja que tienes? Puede ser un juguete, puede ser un perfume, puede ser una camisa, lo que sea. Pueden contestar iniciando así. The oldest thing I have is, la, la cosa o el objeto más viejo que yo tengo es, y lo menciona. Como repito, puede ser un juguete, puede ser un CD, puede ser un cassette, puede ser, I don't know, whatever comes to your mind. Ahora, esto puede ser hacerlo real y si no pueden inventarlo. Honestly, something important for me is for you to speak English. Me importa que hablen inglés. No necesariamente tiene que ser verdad todo lo que comenten. Con solo que, que hablen inglés, suficiente. Así que vamos a hacer algo. Eh, necesito que empiecen a pensar qué me van a contestar con esto. The oldest thing I have is, mientras tanto, ahorita les voy a dar un par de, 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 de minutos, ¿verdad? Pero mientras tanto, todos me van a dar una short presentation, me van a hablar poco. Puede ser, por ejemplo, my name is, les voy a dar un ejemplo. Hi, my name is Josué, my favorite color is black, I... I like to watch TV at night. I love horror movies. I love romantic music. On the weekends, I want uh, to play basketball and so on. Cosas así. Puede ser una presentación corta o una presentación larga. No les estoy pidiendo que hablen bastante. Pueden ser 5 segundos, 10 segundos. Lo que ustedes quieran, ¿ok? Mientras eh, están buscando la respuesta de eso, porque se lo voy a preguntar después, más adelante. Y para que se vayan adaptando al número de lista, vamos a comenzar con la primera participante que tengo acá, ¿verdad? Eh, traten igual de, de, de captar cuál es el número de lista que ustedes tienen. Para el momento de participación, normalmente lo hago en ese orden. Bien, Ana Cristina, ¿estás ahí? Hi, Anna. Bien, Ana Cristina creo que no está. Eh, Andrea, Noemí, todavía no, ¿verdad? Creo que no ha venido, no ha estado conectada. Brian Ulises, yes. Hi, Toby. Ok, Brian, ok. Can you talk uh, about you? Something about you, maybe um, can be short. But not the answer about me, not only. No, the no. That, that is old, old and think. No, 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 no. No, about me. Okay. Yes, uh, information uh, about sorry. yourself. Okay. Whatever you well, want to say. Um, uh, my name is Brian. My full name is Brian Ulises Flores. I live in Santa Tecla. I'm from uh, for El Salvador. So I live with my parents. Uh, I work uh, at Intel Max. It's a technology shop. Um, I like to play video games, watch an anime, watch a series. Um, I am technician. Uh, I am uh, a technician for for PCs or laptops. I I created a, a combos with uh, different parts for technology, for example, CPU, memory RAM. And I created and wielding uh, a lot of uh, uh, desktops for different character uh, for different uh, components, and I have a a, a fishings in my house. I don't know. Okay, <laughs> okay, that's perfect. Thank you for sharing all the well, couple of things about you. Thank you, Brian. Well done. Uh, Danny Anthony, not here, right? But maybe we have David Miguel Angel. Hi, teacher. Hello. Hi, David. Can you Hi. talk about you? Puedes comentarnos algo sobre ti, please? Okay. My name is David, and I love my favorite hobby 
is play guitar and listen music. I love it. Play guitar, jazz, punk. Oh wow. And yeah. I have a, and it's the uh, I cook dessert. I have a page of, of Instagram. Oh really? Of yes. This is my hobby number two. <laughs> mm -hmm. That's nice. Okay, yeah. thank you, David, for sharing. Even uh, playing guitar with funk, for example, is not that easy. It's kind of complicated. So congratulations. <laughs> thank you. Okay, maybe, you. and even, as David said, and also Brian, that maybe we can share some things. If you have some fan pages, if you have some profiles in Instagram on some other uh, social media, maybe we can share it. And, of course, we can follow you. Thank you, David. What is the name of, of your profile or your page? In, in social media, in on Facebook or on Instagram, right, David? You have it. Tienes, verdad, ahí, me parece. Ahí tal vez la puedes comentar después. Thank you. Uh, Doris, Elizabeth, are you there? Yes. Okay, please, Doris. Um, hi, my name is Doris Elizabeth Jurado Díaz. Um, I have 36 years old. Uh, I have a son and I pregnant now. Oh, okay, um, congratulations. Six, thank you. Six months. Um, I work um customer service. Mm -hmm. I living in Soyapango. And okay, that's it. Thank you for sharing and congratulations for your baby. So Thank nice, you. Doris. Nice. I like to hear that. Perfect. And we go now with Douglas Walberto. I don't know if you are there. If not, we go with Stephanie Carolina. Hi. Hello there. I'm Stephanie. You stay right now. <laughs> mm, yes. I'm 43 years old. I am an spe education specialist. I work at in Zamorano School with uh, Minedo Cid. I live in San Salvador. I am mother of twins. Good. Um, on weekdays, visit the school of country. Um, during my time off, I train to the gym. Uh, care of my my daughters in my home, and what more? Um, let me see. I don't know. Only these. Okay, that's it. Thank you, Stephanie. Nice that you have twins. Well, yes. that is <laughs> something girls. really special. Uh, it is like a very uh, interesting experience, right? Yes. Okay. Crazy Thank life. That's so. beautiful. Yeah, yeah <laughs> uh -huh. I know. Kind of hard, but beautiful. Thank you, yes. Stephanie. Nice. Uh, Gracia Marisol, I guess she's not here. Or yes, Gracia? Yes, yes. Okay, thank I'm you. Here. My name is Gracia. I'm an agriculture engineer. I like watch dramas and movies. I like work in, in calm. I like agriculture and animals. And I work in Accesso. And that's it. Okay, that's nice. Very nice. Agricultural engineer. Wow. Very interesting. Thank you. Uh, Hector Manuel Ramirez. Okay. Okay, Hector. Thank you. Hello. Good evening. My name is Hector Manuel Ramirez. I live in Conchagua, La Unión. I like to listen to music. Um, I like sports, soccer. The oldest object that I have is a VHS that I acquired 
in the year 96. Okay, Hector. Okay. Ah, nice, nice. Okay, 96. Uh, it was when I had my first job and my first salary that I earned at the time that recipe was fashionable. Mm -hmm. Okay, thank you. Very thank you. nice. Eh, okay, creo que te nos adelantaste con la pregunta, pero está bien, está bien. Eh, VCR or VHS, as we used to, to, to call it, it was like a very useful um, part of technology in, in every house here in Salvador. So, wow, good for you that you still have it. Thank you, Hector. And thank you okay. for sharing. Nice. Eh, Imelda, creo que tiene dificultades. Todavía tiene dificultades con el internet, ¿verdad, Imelda? Mm, Iván Arnoldo. Hi, teacher. Ok, puedes hablar acerca de ti un poco. Talk about your well, personal information. Hey, well, I am an agency, Iván Arnoldo, Mejía Rivas. I work um, in the Cujatla Bank. I am in sister engineer. Uh, well, I'm, I am a developer. Is, um, I have a, a son. Um, that's it. Okay, thank you. Well, since you work in Cuscatlan Bank, maybe I can have a couple of questions for you later, Ivan. Okay, nice. It's kind of interesting. Good. And Joana de la Paz. Hi. Hi, everyone. My name is Joana Gomez. I work in accounting at Akaku DRL. I live in, I live in the La, in La Union. I like to listen to music, to pop music, and they watch TV, Netflix. <laughs> and the sport and practice is basketball. Nice, perfect. Yeah, I like basketball too. Good one. Uh, Laura Berenice. Hi. Hello. Um, my name is Laura Rodriguez. Um, I am uh, La Unión. Uh, I work in Akaku DRL. And my uh, favorite hobby is watch serie. And I love, I like to drink coffee. No, oh, yeah, coffee lover. Nice. Thank you, yes. Laura. Okay, Luz y Dalma. Hi. Uh, my name is Luz Carrillo. I am 33 years old. I like to dance. Um, I have three children. I live in San Miguel. Um, share with my children. Okay, perfect. Yeah, spend time with family is the best you can do. Thank you, Luz. Uh, Miguel Angel. Hi. Hello there. Uh, my name is Miguel Angel Ramirez. Uh, I live in San Salvador. I work at uh, Constructora Meco, Super San Salvador. I am a system engineer. And only that. Okay, thank you for sharing. Good one. Uh, Nelson Alberto. Hi. Hello. Uh, well, my name is Nelson Alberto Perez. Is that okay? Uh, uh, I, fa I am a father of two children. Okay, that's okay. nice. Ok, creo que tenemos dificultades, Nelson. Ya no se te escuchó mucho, pero puedes continuar después, ¿ok? No problem. Sí, sí porque creo que la señal está interfiriendo. Thank you. Ok, uh, Ricardo Mauricio. Hi, everyone. My name is Ricardo Mauricio Peña. Álvarez. 
I am 33 years old. I live in La Union. I work a cooperative, finance cooperative, acá QDRL. I like listen music and watch the sunset at the beach. Mm -hmm, nice. Um, my favorite color is blue. Uh, solamente. Okay, thank you, Ricardo. Very really <laughs> nice. You. Well thank said. You, thank you. Wendy. Good night. Hello. My name is Wendy. I live in San Salvador. I work in a coding. My favorite hobby is reading. During the week, I work and the weekends, I visit my family in Chalatenango. I like to walk for a walk on the free afternoons and listen to music. Mm, thank you. Very nice. Very concrete. Perfect. Wilmer, are you there? Good evening. Hi. Uh, hello. Uh, my name is Wilmer. Uh, I'm 35. I live in Antigua, Cuscatlan. I work in Serbia Electric. I like play soccer and ping pong. Thanks. Thank you very much, Wilmer. Okay, and the last person I have here on the list is Yesenia Yasmina. I don't know if she's here. No sé si está por acá, Yesenia. Okay. Si no, continuamos. Okay, um, something that I always teach, algo que yo siempre enseño en cada clase es lo siguiente. Ways to say. Y eso me gustaría que tomaran, even, you can have screenshots or you can take notes. Pueden tomar capturas de pantalla o pueden, pues, simplemente anotarlas. Remember, in English, it's important to have vocabulary. If you use different vocabulary, you're going to sound like if you are a very good English speaker, si utilizan vocabulario diverso o diferente, van a sonar bien. Por ejemplo, for example, if the question, how are you? La pregunta, how are you? Se puede hacer como, how are you doing? How do you do? How is it going? What's up? Hay cuatro, cinco, seis más formas de preguntar cómo estás. And commonly, when we are studying English, eh, we learn to say fine. Siempre aprendemos a decir fine. Cuando te preguntan, how are you? How is it going? Pero aparte de eso, tú puedes decir perfect, excellent, great, awesome, better than ever. Pueden decir muchas frases y cuando utilizan diferentes frases que en lugar que de solo decir fine, en lugar de solo preguntar how are you, entonces es ahí donde ustedes tienen un mayor uso de vocabulario. Ahora. Aquí tenemos ways to say goodbye. Normalmente para decir adiós decimos bye. Bye bye o goodbye. Pero también podemos decir see you soon. See you next time. Take care. Have a good day. Or have a good morning. Have a good evening. Have a good weekend. I will see you later. I talk to you later. Okay. I'm going to repeat all of them. See you soon. See you next time. Take care. Have a good day. Have a good morning. Have a good evening. Have a good weekend. I'll see you later. I talk to you later. And of course, we have some other ways to say. Tenemos otras formas también de decir adiós. But here we have maybe the most common, quizás las más comunes. Y cada día, well, every class we're going to have new vocabulary. Cada clase vamos a tener más vocabulary. Okay, we go to a conversation. Vamos a una conversación ahora. Es la siguiente. <clears throat> Here we have a conversation between Sofia and Mary. Okay, and we're going to listen and luego vamos a practicar en los breakout rooms. Los voy a enviar en equipo, ¿verdad? Este, para que en parejas practiquen. Alguien va a ser Sofía y la otra persona va a ser Mario luego intercambian ¿verdad? quien ya fue Sofía después va a ser Mario y así sucesivamente para que eh, suene todavía aún mejor cuando regresemos de los breakout rooms voy a escuchar algunas de las pronunciaciones voy a pedir a algunas de ustedes que participen 
Pero antes que nada, vamos a escuchar cómo se pronuncia. Sofía, what do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend meetings. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is important. Okay, um, ahora que tenemos esto, vamos a... Quiero mostrar algunas palabras que considero que son como, pues, un tanto com, no complicadas. Yo les llamo tricky. Déjenme revisar. Ok. Por ejemplo, um, Clients, podría ser clients, una palabra. La otra podría ser, yo sé que esa está fácil, pero es, es report, no report, report. Um, no experience. Esta pregunta es importante, how often. Ok. Very important word. Esta palabra es importante. Actually. Toda la gente piensa que es, significa actualmente, pero no. Significa realmente o en realidad. ¿Ok? Once or twice. ¿Ok? So, aquí tenemos lo siguiente. ¿Qué haces cada mañana, cada lunes en la mañana? Reviso mi correo, llamo a los clientes por el resto de la mañana. ¿Qué hay sobre ti? What about you? This question is very useful when you don't want to mention the same question. Cuando no quieres hacer la misma pregunta, solo dices, what about you? Que pues prácticamente es similar a, ¿y tú? O, ¿y vos? I have to read a weekly report. Tengo que leer un reporte semanal y atender a una reunión. También tengo que organizar reuniones cada dos lunes. How often? Pregunta importante que sugiero que la anoten. How often? No es often. La T es silenciosa. How often do you check your email? ¿Cuán a menudo revisas tu correo? ¿Lo reviso todos los días? Sí, lo hago realmente. Lo reviso una vez o dos veces al día. Once, una vez. Twice, dos veces. Great, it is important. Bien, es importante. Ahora, cuando decimos how often, podemos utilizarlo con cualquier pregunta. How often uh, do you, y aquí viene la pregunta, how often do you cook? ¿Cuán a menudo cocinas? Vamos con la siguiente. How often do you play piano? Ok. So we can have like a lot of questions. Podemos tener varias preguntas. Y vamos a hacer algo. Eh, a mí me gusta, I like to, to use the chat. Me gusta utilizar bastante el chat para when we, when we are explaining about any grammar structure. Me gustaría que todos me envíen una pregunta utilizando el how often. So you can have a better idea how to use it. Para que tenga una mejor idea. Ya envié un ejemplo. How often do you play piano? Ok. Pueden enviar alguna pregunta. Le voy a dar dos minutos. Okay, try to think about any question. How often do you? Okay, you can say also how often. Okay, gracias, perfect. Here we have the first one. Tenemos la primera pregunta. Okay, I'm going to give you a couple of seconds. Les doy un par de segundos para que me envíen. So you can send some of questions and we can have a better idea how to apply how often.
So let's check the questions that you have texted here and are you're really good. How often do you watch TV? How often do you play soccer? How often do you exercise? How often do you watch TV again? How often do you eat pupusas? Okay, that's a very tricky question. Como le digo una pregunta como bien tramposa. Because you can say almost every day, right? It is very common. We as Salvadorian, we eat pupusas like very often. And then we have how often do you play football? How often do you play video games? How often do you study English? Very interesting, Anna. How often do you study English? How often do you travel? Yeah. How often, how often do you drink coffee? Well, I guess for drinking coffee, I don't know, maybe three or more cups of coffee per day. Um, how often do you play soccer? Yes. How often do you watch series? Of course. Laura, thank you. How often do you drink Coca-Cola? Yes. Normally, uh, people drink at least one each day. Well, well. How often do you visit your friends? Yes, Wendy. And even it is more difficult to visit friends when you are <clears throat> kind of busy because of your work. Yeah. Thank you. All your questions are okay. So, what we're going to do now, we're going to um, check this conversation. Okay, Ricardo says, how often do you go running to the park? Well, I don't know. If you have a, like a, a good habit, you can do it. Yeah, of course you do it. It is a good recommendation. Okay, we're going to have this. Eh, creo que la mayoría tiene, ¿cómo se llama? Tiene el manual, ¿verdad? Entonces ya tienen esta conversación. Si no, le voy a pedir a alguien que envíe la captura de pantalla. Ok, vamos a ver qué otra pregunta. Tenemos, how often do you visit your family? Says Wilmer. Very interesting question. Thank you. Yeah, of course. Ok, so maybe we can, le voy a pedir de favor a, tal vez a Brian. Could you help me, please? Brian, I need you to have a screenshot about this conversation and send it to the group. Podrías, Brian. Tomar una captura de pantalla de esa conversación y enviarlo para las personas que no tengan el manual o que no tengan, yes. pues. Hello? Yes, ya no problem. Oh, thank you. Thank you so much, my friends. Ok. Y gracias. Gracias. Vamos a estar haciendo eso normalmente porque algunos sí tienen el manual, otros no tienen el manual, pues, disponible. Pero vamos a trabajar en eso. Ok, remember, you're going to practice this. Try to do it uh, fluently and naturally. Traten de hacerlo naturalmente, right? Vamos a tener seis minutos, tal vez siete de práctica. Luego yo le doy eh, para que regresemos, le doy clic para que regresemos acá a pues, la sala principal. Ok, and... Ok, sí, en un momento, my friends, lo veo en un momento. Necesito que le den aceptar y vamos a practicar. Practiquen y luego selecciono un par de equipos para que participen en clase.
Okay, so welcome back and we're going to check how many of you have practiced and especially if we have some volunteers. A ver, tenemos voluntarios. Volunteers, maybe one or two couple. No, do, o dos parejas para que nos ilustren. Any volunteer? Me. Okay, me says Brian, right? Yep. Okay, Brian and who else? Let me check. Client. Okay. Client. Client. Mm -hmm. Joanna, tú también. No. Oh, no, 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 sorry, todo <laughs> practicando. Yes, yes, yes. <laughs> yes. Hey. Joanna. Ya te habías emocionado. Brian, you were Ay, with <laughs> Sorry, teacher. Okay, then we go with Joanna, wish. no problem. And Joanna was, was practicing with Miguel, I guess, right? But well. The uh, first one is going to be Brian, okay, and Luz, right? Uh, yep. Yes. Oh, please. Show time. Action. Uh, are you? Well, I'm Sophia. Uh, what do you? What do you do? Do? No, sorry, sorry. What do you do every Monday morning? I check my email. Um. I call cleans for the rest on the morning. What about you? Um, I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check every day? Yes, I do actually check in once or twice a day. Great. It is uh, very important. Thank you. Very nice. Good. Um, good pronunciation. Thank you, my friends. Joanna, are you okay? I know that you're more than ready. Right? Uh, Sorry, teacher. It's part of the show. It happens. Okay? Could you, podrías? No problem. No dificultades. <laughs> ok, Miguel <laughs> and Joa, please. Puedo intentarlo. <laughs> yes, of course. Do you start? What do you every, every Monday morning? I check my email and I call client for the rest of the morning. What about you? I have to read a quick, a quickly record and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Monday. Who out open? Do you check for? Do you check your email? Do you check? Do you check it? Check it every day. Yes, I do actually. I check in one, once or twice a day. Great. It's a very important. Yeah. Thank you. Well done. Thank you, my friends. Buen trabajo. Good job. So um, here we have a couple of questions. What activities do Mario and Sofia do on Mondays? Okay. Remember that we have Monday, Tuesday, Wednesday, and so on. But what activities do Mario and Sofia on Mondays? Question two. 
Do you consider that it is important to check your email every day? Why? Okay, of course. Maybe with the first one, any volunteer, algún voluntario? What activities do Mary and Sofia do on Mondays? If not, I... Okay, Stephanie, right? The first question. Please go. Um, Sofia uh, has has do is yes. Has, has to do. do. Has to do. Has to do. Check his email. Ah, her email. Okay, yeah, check mail. Perfect. And what about Mario? Oh, Mario, uh, to check email and call clients. All clients. Thank you very much. Yeah, that's that's it. Okay, and even Sophia also ha she has to read weekly reports. Thank you, Stephanie. Uh, Stephanie. Oh, wow. Okay. <laughs> Don't worry. Uh, yeah. Let me check here. Well, th there are some freaking words actually here. Tenemos organized. Interesante. Organized. Here we have client. Clients, maybe another word that could it be? What I escuché often is often, como de ofender. Okay, often. Clients organize often. English is kind of tongue twister. El inglés es como un trabalén. The more you practice, uh, the better you sound. Entre más lo practiquen, mejor suena. Yeah, it, it is like everything. Es como todo. Okay, so um, let's continue with some other. Here we have some listening activity. Tengo un par de actividades de listening para ustedes. So we can have like a variety. Tenemos una variedad de actividades ahora. But before we continue, here we have, uh, for example, on Mondays, I... Yo sé que on no significa el, para decir el lunes yo hago eso, but that's the way English is used. Es la manera como utilizamos en inglés. On Mondays, on Tuesdays, on Saturdays, como sea el día, lleva on. On Mondays, I check my email, type a letter, type a letter, digitar una carta, write a report, escribir un reporte, attend a meeting, atender una reunión, call clients, llamar a clientes, read a report, visit clients, and organize meetings. Here we have um, eight activities that, that are kind of common. Now, what we're going to do is to listen. Van a escuchar. You're going to listen four people. Van a escuchar a cuatro personas. They are going to say the name, last name, occupation, activities, Marital status, va, también va a ser el, el estado, va a ser el estado de civil. civil. Yes, eh, si están solteros, cinco, uh, divorced, divorciados, married, casado. Here we have also phone number, tenemos el número de teléfono y también tenemos el ID. El ID que es el, el documento, el número de documento, de identificación, ok. So you're going to listen one, two, three, four, five, six, seven types of information for for people. Okay. I recommend you to take notes. Le recomiendo que escriban. It is not necessary to draw this chart. No es necesario dibujar este cuadro. But at least, al menos donde dice name, last name, occupation, and so on. Solo dame un minuto para preparar el audio.
Hi, my name is Charles Brown. Okay, you're going to listen the first person. Please be ready. I'm going to play every audio two times. Okay, you're going to listen twice. So you can have a better opportunity to take notes, to identify words, phrases, names, or uh, personal information about these people. Comenzamos con el primero. Let's go with number one. Hi, my name is Charles Brown. I am a baker, and on Mondays, I order ingredients, and I bake cookies. I am single, and my phone number is 23423013. My ID is CB06031. Okay, let's listen one more time. Lo escuchamos de nuevo. Hi. My name is Charles Brown. I am a baker. And on Mondays, I order ingredients and I bake cookies. I am single and my phone number is 23423013. My ID is CB06031. Okay, now let's listen number two. Hello, I am Linda Miller. I am a police officer. On Monday, I interview criminals and maintain public order. I am married. My phone number is 7568199 and my ID is LM14408. Listen again, number two. Hello, I am Linda Miller. I am a police officer. On Monday, I interview criminals and maintain public order. I am married. My phone number is 7568199 and my ID is LM14408. Okay, let's listen now, number three. Hi, my name is Cameron Allen. I am a chef. On Mondays, I create menus, taste dishes. I am the boards. My phone number is 2697-4554 and my ID is TA96. 890. Listen again, number three. Hi, my name is Cameron Allen. I am a chef. On Mondays, I create menus, taste dishes. I am the boards. My phone number is 2697. 4554 and my ID is TA 968890. Okay, and the last one is number four. Hello, I'm Ashley Harris. I am a hair stylist. On Mondays, I color hair and advise customers. I'm Widow. My phone number is 67315115. My ID is AH51159. Again, number four. Hello, I'm Ashley Harris. I am a hair stylist. On Mondays, I color hair and advise customers. I'm Widow. My phone number is 67315115. My ID is 
AH51159. Okay. Let's listen who of you have maybe some of <clears throat> part of this information. It is not necessary to have all of it, right? But if you have maybe number one, number two, three, or depends on you. Mm -hmm. Volunteers, you tell me. Me. Yo, lo. Okay, tenemos, we here we have two. Two participants. Alguien me dijo me, alguien me dijo yo. Let me see. Le llamo primero. Ok. <laughs> la caballerosidad de todo. Wow. Ok. Yeah, that's true. Eso es cierto. Yeah, that man. It's incredible. <laughs> ok, Stephanie, uh, you go number one, and then Ricardo. Ok, Stephanie, what number? Charles Brown. Ok, Charles Brown. Ya, yeah, number one. Mm -hmm. And do you have yes. some other... Mm -hmm. You have more information? Yes. Um, he, no, he's baker. Mm -hmm. uh, on Monday, he's order ingredients. He's single. Okay. Um, I have the number, telephone number, mm -hmm. but... I don't he, have. Mm -hmm. You don't have I don't, phone number. I have it. Huh? Haven't, but oh, I don't have. Yes, I don't um, have. Okay. An Thanks. ID. It, uh, his ID is Z B zero six zero three one. Perfect. Yeah. Thank you very much. Uh, complete information, but the phone number, right? But yes. Thank you, Charles Brown. Well done. Uh, thank you so much, and uh, Ricardo. I listen. Chu, Chu, okay. I believe. Um, Linda Miller. Yeah. She is a police officer. Mm -hmm. uh, she do on Monday interview criminals. Perfect. And she is married. His number phone is seven five six eight one nine zero zero. Okay. And her ID, and her ID is LN one four zero zero A. Perfect. Thank you. And the and the order is Cameron um, Allen. Okay. Is is a chef. Mm -hmm. eh, no sé si es hombre o mujer. <laughs> Creo que era mujer. Sí, pero mujer era mujer. Okay. And she she do Mondays. Create min, uh, menus. No sé cómo se uh, menus. Okay, she menus. does. Mm -hmm. She uh, does menus. on Monday. She yeah. does Monday. Create menus. Menus. And okay. she divorced. Yep. And her phone is C two six nine seven four five six four. And her ID is T A nine six eight nine zero. Okay, that's nice. Well, thank you very much. Okay, does okay. anybody has about the last person? Alguien más tiene sobre la última persona? Because we already have information about Charles Brown, Linda Miller, Cameron Allen. Hi. Gracias. Okay, gracias. The last one. Yeah, the last one, please. Ashley, bueno, her name is Ashley Harris. Yes. He's her stylist. Mm -hmm. de, de, la situación sentimental esa no entendí. Él dijo como él como widow. Yeah, widow. Uh -huh, yeah, widow or widow. Yes, like black yes. widow. Mm -hmm. Ah. Viuda. What is, excuse me, what is widow? Uh, viuda, ya lo voy a poner. Movie. I'm going to present yeah. that information. Black widow, yes. Yes, like and Black Widow. Mm -hmm. My number is 61, 31, no, 61, 131, 5, and 15. I think so. And her ID is AH511 59. Thank you so much, okay, oh, yes. I guess if you notice that there were some 
profiles or some people that they they spoke like slowly, but the, some others spoke uh, kind of fast. Algunos hablan un poquito rápido. So um, maybe they joined some words. So here is the 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 key keywords, right? Yeah, Marital said single, married, divorced, and widow. You can say widow or widow. Yeah, of course. Especially American say uh, widow. Americans. Yeah. Uh, in the case of Charles Brown, this is the phone number 23, 4, uh, 23 42 30, 13. <clears throat> And just for you to know, solo para que lo sepan. Uh, something important in listening is that you identify words. Si ustedes se quedaron con las ganas o porque alguien le ganó la, la persona que ustedes van a decir o el, el perfil y todo eso, don't worry. Lo que importa es que ustedes, what matters is that you identify any word. Si entienden una palabra, eso es positivo. ¿Entienden dos palabras? Muy bien, y así van. It is not necessary to understand all of the words. No es necesario aprender todas las palabras en ese nivel. But yes, it is important to identify vocabulary. Pero sí es importante identificar vocabulary. Okay? So thank you for participating. We're going to continue with the class. And now, here we have this. Mm, let me check. Okay, what is the oldest thing or object you have? Okay, the oldest thing I have is, vamos a comenzar con eso. Lo vamos a hacer de esta manera. We're going to do it in this way. I need you to type it or to text it on the chat. And then depending on the... <clears throat> Um, depending on the answers, I'm going to be uh, asking. Dependiendo de la respuesta, voy a ir preguntando uno por uno, okay? So maybe the oldest thing I have is, um, and then you, you write it. Could it be my... This is one example that I am giving you. Una, un ejemplo que yo le estoy dando. The oldest, oigan bien, the oldest, no the porque aquí va una o, entonces, the oldest thing I have is my bike. You can say the oldest thing I have is, and you can mention some other things. I'm going to give you a couple of seconds, le doy un par de segundos para que contesten. And then I'm going to be asking you ab about some of this. Okay. Lo textean acá. Le doy unos, un, le doy un minuto mientras comienzan a escribir.
Ok, se van a dar cuenta, you're going to notice that speaking activities are kind of interesting. Que las actividades que, que, que normalmente o las preguntas que yo envío son interesantes because you can give your opinion or you can talk about things that are not so common. <clears throat> ok, David, the other thing I have is a guitar. Do you, do you know the brand? Can you mention the brand? ¿Puedes mencionar la marca from that guitar? Yamaha. Oh, really good one. It's an electric guitar or acoustic guitar? Acoustic guitar. Oh, yeah. Really good. Good one, of course. And how many years? ¿Cuántos años de tenerlas? How many years? Uh, the guitar in the in the family? Mm, so, so, six years or more. Wow. It is a treasure in your family. Ya, ya es un tesoro. Yeah. Ya es, es something yeah. very important. Yeah. Yeah. Thank you for sharing. Thank you. Very nice. Here we have okay. Joanna says a Barbie doll. Okay. Uh, how many years, uh, Joanna? ¿Cuántos años de tenerla? How many years you have? Oh, quizás desde que tenía 10. <laughs> From 10. Yeah, sí. maybe. I don't know. <laughs> okay, a couple of years. Maybe you can give that doll to your daughter or maybe to, to your granddaughter <laughs> and so on, right? It is a very important object. Sí, sí, ahí las tengo cuidadita. Yes, that's <laughs> it. Todas las princesas que han salido. <laughs> of course. Thank you. Thank you for sharing. Miguel says a clock. Okay. It is a wall clock. Es un, es un reloj de pared, Miguel. It's, or it's a it's mm. kind of watch. A watch. Mm. Is it yours or it was your father's or your yeah. grandfather's? Or yours. No, it's for my father, uh, bueno, padrastro. Oh, yeah, stepfather. Stepfather. Oh, perfect. What, what is the brand? ¿Cuál es la marca? Because uh, I guess Seiko. it is. Oh, yeah, really good one. Thank you. Yeah, so that is, uh, commonly we have objects that our parents uh, give it to us and then we give. And it is a, like a chain, va como en cadena. Thank you. Laura says, um, a picture of my family. Oh, picture of your family. Good one. Yes. Um, okay. And it is your nuclear family or extended family or or uh, you have a lot of relatives in the picture. Aparecen muchos familiares en la foto? Sí. Son varios álbumes que tenemos. Okay. Sí, sí. Mm. Laura, nowadays albums, photo, uh, photo, photography albums are not common. Ya no son muy comunes, right? It is like, yeah. Sí, reliquias. <laughs> it is important to, to have. Sí, so, sí. Okay, thank you, Laura. Wilmer says, a record player, okay. How many years? ¿Cuántos años, Wilmer? How many years? You have had this record player. I'm uh, uh, family. I'm uh, uh, more that 40, 40, wow. 40 years old. 40 years old. Yeah. What is the brand? La marca? Sony. Mm, yeah. But it was a really good record player. Yeah. Thank you, Wilmer. Ivan says a toy car. Okay, a toy car. Uh, ha, what color is it, uh, Ivan? It's yellow. Okay, nice. You were five years old, and now your son plays with that toy. Yes. Yes. In well, you have to take care of that. Maybe your son can can give that toy to his son, right? Tal vez. A su hijo, uh, maybe, <laughs> but uh, destroy it. How do you say? Yeah, it's destroyed. It's kind. Yeah. It is not complete. It's not complete. Yeah, it's not complete. Yes. Like, okay. Well, thank you, Ivan. Uh, Stephanie, here we have uh, erases with peculiar shape. Uh, you mean erasers, borradores, Stephanie? Is yes. that okay? Erase. With the form peculiar, for example, cars, 
um, candies, from animals, different forms. Okay, you didn't use it when you were a kid? Does no lo utilizaste? No, I don't use. <laughs> With my daughters, she take one, <laughs> letter one. Yeah, one pero, by one. Yes, yes. But oh. I have it, I have, I have. <laughs> it is kind of collection that you have, but it is okay because that they are using it. Thank you. Um, oh, no. Luz says, eh, account face. Come on, Luz. Account Facebook, right? I don't know. In what year did you create it, your Facebook account? Okay, maybe she can answer later. Le contesto después. Ricardo says, a computer furniture from 2002. Okay. Computer furniture is when you play your desk, uh, your desktop, right? Donde ubicaba la, la computadora grande, the desktop, sí, right? Correcto, la, la de escritorio, el, yeah. el, típico de, el típico de rodito. Yeah, yeah. You, you can... <laughs> was, yeah, and that was kind of expensive at the time. Eran caras. Mm -hmm. Es correcto. Yeah, okay. Yeah. Pero, pa, well, bueno, hijito, como nuevo yeah. está todavía. Nice. <laughs> Perfect. Thank you, Ricardo. Nelson says a jacket. Okay, Nelson, what color is that jacket? I don't know if Nelson is there. If not, we continue later. Gracias, says. Sorry, computer. sorry, sorry. I'm sorry. Okay, Nelson, we are talking about your jacket, right? That is the oldest. Yeah. You have. Is, is a brown. Ah, brown. Okay, Brown. nice. Is it a leather jacket, de cuero, or maybe it is like maybe for the cold, es para el frío, or I don't know. Uh, it's a uh, leather. Leather, okay. Yeah. Nice. Okay, when the jacket is with uh, good materials, clothes are commonly, well, they last, duran bastante. Okay. Yeah, yeah. Thank you, Nelson. Fine. Gracias, es a computer. Gracias. Since yes, you were 15 years old, is it a desktop? Is it a computer grande? De, de la, de no, it's right? a laptop. Mm, laptop. Well, at that time, it was really, but really expensive. Era super caras. Nowadays, yes. yeah, we have it, but at that time, okay, imagine. <clears throat> And it still works. It funciona bien. Works good. No. Not, bien, bien, not really. no. It's too. <laughs> what do you say? Lenta? Low. Low. Slow. Uh -huh. It's yes, too low it's kind of... and I stress it. Mm -hmm. Yeah. Yeah, because nowadays we have some other terminals like uh, computers, cell phones, tablets, uh, smart TVs, then they are very fast. So, yeah, yes. of course. Of course. Thank you. Wendy says okay. <clears throat> a piece of furniture. Where I keep my books. Okay, it is kind of shell. No, it's not a shell. No, no es un estante. Es, bueno, es como un, es como librera. Yes. Furniture, yes. okay, when you keep your books. Yes. Okay, is, is, well, is that yours? I mean, it was for, uh, from your mother, era tu mamá, or your father, or you bought it. ¿Tú la compraste? Eh, no. Is um my aunt. Your aunt, okay. Yes. Nice. It was like a gift to you. Yes. Yes. It was like a present. Perfect. Yeah. That, that's it. Seven hmm. years. Oh yeah, a couple of years. Yes. Um, elderly commonly do that. A veces los lo, los mayores hacen eso. They give us furniture or some things that uh, they have like a lot of years. Thank you. Imelda says, a ah, stereo. Okay, uh, Imelda, can you hear me? Me escuchas? I don't know, you were having some difficulties previously. Tiene problema con el internet, no sé si ahora. Okay, maybe later. Doris says, <clears throat> address from when I was two or three years old. And there's a photo when I'm wearing that dress. Okay, address. Hello, Doris. 
Yes. What color is it? It's brown. Y es como bordado, pero no, no supe cómo escribir bordado. Okay, thank you. Yes, it is like it has some special arts on it. And I mean, when you were two years, three years old, what color is it? Yo, yo tenía como dos o tres años de cuando tengo esa foto con ese yes. vestido y ese vestido ahí está. What color it's, is it? Brown. Brown, okay, a brown. Very nice. Okay, um, <clears throat> thank you, Doris. And here we have Hector Manuel. Ah, yes, VCR and VHS. Uh, how many years? ¿Cuántos años, Hector? Um, 26. Okay, 26, a lot of years, yeah. Definitely, yeah. nowadays we don't have cassettes available um, in comparison to the past, right? In the past, what's very, very common. And of course, we have like a lot of movies that we saw in there. Thank you. Thank you. Okay, thank you, my friends. Now we're going to do something. Um, we have two more activities and we finish the class and we're going to do this. Look, write what you do on a regular work day. Check with your classmates. Okay, I need you to, well, just text three days. What you do on three days, for example, on Monday. I check emails on Okay, this is the example. I need you to <clears throat> text it uh, here. Quiero que lo igual lo vayan a texteando. Si se dan cuenta, if you notice, we use a lot of the chat. Utilizamos bastante el chat porque es como más poco interactivo. Ya no solo estamos hablando. Necesito que lo escriban. And then you're going to read it. Luego lo van a leer. I'm going to write here the days of the week and just in case you you what? You have some difficulties. Remember it. Remember them. Just in case, <clears throat> I'm going to leave this here. Aquí, pues. Saturday. Mm -hmm. Thank you. Yeah, that's it. Thank you, Nelson. Monday, Tuesday, no Tuesday, Tuesday, Wednesday. Este es como que la gente dice Wednesday, pero es Wednesday. Wednesday. Tiene letras Wednesday. silenciosas. Mm -hmm. Wednesday. Tenemos Thursday, Thor, como Thor, el dios del trueno. Friday, como Black Friday. Saturday, pueden decir Saturday o Saturday. La T suena como R, especialmente cuando hay dos vocales a, la, a un lado. Bueno, una a cada lado. Y tenemos Sunday, ¿ok? So, you can select two, three, or four days, depends on you, ¿ok? Eh, pues, you can use activities that you do at work. Or if you want to mention some activities you do at home, of course, you are free to do it. Si quieren mencionar las cosas que hacen en su trabajo o en su casa, háganlo. Okay? Go ahead. Text here in the chat, and then we're going to uh, pronounce this. Okay? I'm going to give you like two minutes. And then we start reading. Luego comenzamos. En dos minutos comenzamos. 
pueden iniciar en este momento a escribir y luego revisamos. Okay, let's start uh, reading so we can advance. The first person to start is going to be David Escobar and then Joan. Okay, David, go, please. David, are you there? Uh, okay. okay, please, uh, could you read your text? On Monday call clients, right? On Monday calls clients. On Wednesday visit clients. On Friday wire report. Okay. So el, el, el inicio sería call clients. 
¿verdad? Sí, la S, cold. Oh, But nice. very nice. Yeah. Thank you. You, okay. you have like busy week. Tienes semanas ocupadas. Thank you, David. <laughs> okay. Eh, Joana, and then. On eh, Saturday. Sí. Please go, Joana. Okay. On Saturday, I visit my grandmother. On Sunday, I go to church. On Monday, work. Perfect. Monday, work. Nice. Eh, David Escobar says, on, on Sunday, make carne asada. Okay. Roast meat. Of course, that's really nice. The drills. The grills. Las parrilladas. Buenísimo. Eh, Stephanie and then Luz. Okay, Stephanie. Okay. On Monday, I write a weekly list and send my coordinator for email. Nice. On week, I have an English class at night. Mm -hmm. On Sunday, I shop in groceries. Oh, nice. Good. Yeah, Sunday is for, yeah, relaxing. Yes. Thank it's you. a life long. <laughs> yeah, at, at least, yes. You have to take advantage. And Luz? <laughs> Luz Carrillo. I don't know, you have only one activity, but I guess you have some others, right? Luz? Okay, maybe we don't have, uh, maybe Nelson, and then Ivan. Okay, Nelson, you go. Okay. On Monday, I make payments to suppliers. On Wednesday, I record the last week's accounting. On Thursday, we play games at work. At work. Oh, that very. It sounds like very interesting. Okay, thank you. Okay, Ivan and Laura. On the week, I check my email. On the Monday, I attend meetings. On the Friday, I say the progress of developer taste. On Saturday, I visit my family. On the Sunday, I go to the church. Perfect. Thank you, Laura. And then Ricardo. Yes. On Monday, I watch series. On Wednesday, I play with my girl. On Tuesday, I review the painting time. Okay, that's nice. Okay, interesting that mm -hmm. on Monday you watch series. In my case, I, I watch series on Sunday, but if you have time on Monday, perfect. And yes. when you say on Wednesday, Wednesday, <laughs> play with your girl. Yeah, on Thursday, pending task. Thank you. Perfect. Ricardo and Wilmer. Mm, <clears throat> uh, my work activities on Mondays, I pay full bills. Bills. Okay, feel. Mm -hmm. And Tuesday, I send found to the different account. Okay. On Wednesdays, I pay different suppliers. Okay. Because yeah. I am Twister. Mm, interesting okay yeah mm -hmm. you have to manage finances very good it <laughs> okay. is like complicated it's complicated right <laughs> not that easy yes <laughs> very delicate thank you ricardo and wilmer please on monday i check email and send cute cute okay uh, every day and work on the electric automation panel okay Interesting. Thank you, Wilmer. So that's something that you do every day. Okay. Nice. Um, I guess we're not having too much time. No, no hace falta un poquito más de tiempo para ver otro tema, pero al menos en, ¿qué? en tres minutos voy a, a abarcar un poco de lo que necesito explicarles. Okay. This is something that is called simple present tense. El presente simple consiste en lo siguiente. We have different uh, subject pronouns. Los subject pronouns ya los conocemos, ¿verdad? Que es I, you, he, she, it, we, you, they. Ya los conocemos, ¿ok? We don't have problem with that. Pero, <clears throat> we are accustomed maybe to use verb be. Estamos acostumbrados a utilizar el verbo to be. I am, you are, he is, ¿verdad? They are. Pero en este caso vamos a utilizar verbos de acción. Ok, they are called action verbs, son los verbos de acción o principalmente son, eh, pues, verbos, son actividades que nosotros podemos ver, 
Okay. So here we have a live. Tenemos el vivir, verbo vivir. Pero antes que nos vayamos, necesito que capten algo porque mañana voy a continuar con eso, con la explicación. Si ustedes, escuchen, si ustedes llegan a entender esto rápidamente, ustedes prácticamente estarían del nivel básico, estarían aprendiéndose el 40% de, de, de lo que dificulta. Ahora, a esto le llamamos las terceras personas. Las terceras personas son, eh, pues, lo que nosotros utilizamos para referirnos a él, ella y eso. Ok, en las terceras personas la conjugación es diferente. ¿A qué me refiero con la conjugación que es diferente? Me refiero a que le vamos a agregar una letra S normalmente al verbo con el que eh, estamos trabajando. Ok, por ejemplo, aquí tenemos eh, he lives, tenemos she lives, it lives. What is a conjugation? ¿Qué es una conjugación? La conjugación es cuando yo digo yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, ella trabaja, nosotros trabajamos, eso es. En inglés, it is easier than Spanish. En inglés es más fácil que el español para conjugar, porque la única diferencia es que en la tercera persona se modifican, pero en los demás es lo mismo. Ok. Teacher, what happens if I don't add the S for third person? ¿Qué sucede si yo no le agrego la letra S a la tercera persona? Entonces, ustedes van a sonar como Tarzán. ¿Cómo habla Tarzán inicialmente? Decía, yo trabajar. Él trabajar, ella trabajar. Ok, so the other person is going to understand you. Sí, la persona le va a entender. But you're going to sound very strange. Van a sonar bien extraño, como bien básico. Ok, entonces debemos de entender eso. Repito, very, but very important is that we have to uh, be clear with third person, debemos de tener claro con las terceras personas, y las terceras personas son he, 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 ok esas son las terceras personas he, he, it eso es eh, con lo que me voy a quedar para que eh, el día de mañana veamos ciertos ejercicios con respecto a eso luego tenemos pues ya otros verbos que vamos a seguir pues trabajando dudas con el tema de ¿Cuáles son las terceras personas? Okay. Oh, clean. Uh -huh. clear. 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 Ok. Yeah. okay. Perfecto. Ahora. Teacher. ¿Por qué esa es la tercera persona y por qué no you es la tercera persona? ¿Cómo sabemos eso? Ah. Cuando decimos I, es la primera persona del singular. You es la segunda persona del singular. He, she, it es la tercera persona del singular. Ahora, we es la primera persona, pero del plural. You, que significa ustedes, es la segunda persona del plural. Y they es la tercera persona del plural. Pero ninguna da tanto problema o nos confunde tanto como he, he, it, que son las terceras personas, las cuales vamos a ver el día de mañana con diferentes verbos y ustedes lo van a entender al 100%. ¿Ok? Así que nos quedamos hasta acá, simplemente con el hecho de que las terceras personas son he, she, it y un verbo se modifica un poquito al final cuando lo queremos conjugar. Hello. Hello. Excellent. Ok. Mm. El día de mañana, tomorrow, we're going to study more about this, ¿ok? No problem, no, no, tengan, no tengan miedo a eso. Vamos a, a entenderlo todo. Y en, eh, créanme que tengo paciencia. No se preocupen. Así que um, espero que les haya parecido la clase. Ya ven que es un poquito amena. Van a haber más preguntas interesantes que nos van a ayudar. Ahora, recuerden que vamos a tener una sesión uno a uno. El día de ahora... Se me va a quedar Ana Cristina. ¿Estás por aquí, Cristina? Ana, hello. 
Sí, ¿verdad? <coughs> ok, te quedas un momento, ¿verdad? El resto, okay. buen... Ok, solo te quedas un momento después de la clase, porque cada uno, ¿verdad? De acuerdo al orden de lista, me voy a ir quedando por lo menos un par de minutos para aclararle, explicarle o hacer énfasis en algo que se les dificulte. No voy a pasar lista en este momento porque ya se hizo tarde, así que necesito que hagan esto. Envíen un emoji con el thumb up. ¿Qué es el thumb up? El thumb up es el pulgar hacia arriba, ¿ok? Así como yo lo estoy haciendo ahorita. Vean acá. Vean en el chat. Ya envié el thumb. Uh -huh. Pero necesito que, que me lo envíen en el chat. Please, porfa, porfa. Porque así como Ricardo. Thank you. Ajá. Así como gracias. Así. Thank you. Así yo paso lista al final. Para que ya no eh, quitarles más tiempo. Porque la clase ya terminó. ¿Verdad? Ya, ya es a las 10. ¿Ok? Todos por favor déjenme el, el thumb up. ¿Verdad? El pulgar arriba en el chat. Y los veo mañana. Ok. Bye bye. Have a good night. Solo me quedo con Ana Cristina. Pasen feliz noche. Good night, teacher. Bye bye. See you, my friends. Good night, good night teacher. Everyone. See you tomorrow. Bye bye. Teacher. See you tomorrow. Teacher. Hello, hello. Yes. Uh, I know. Um, I am not in the. Um, What's up, group? Group? Ok. Yeah. Eh, déjame verte. ¿Puedes anotar ahorita? ¿Puedes anotar? No sé si estás por ahí. Sí, sí. Permítame, te voy a mandar mi WhatsApp que lo tengo por aquí. Escribime y ahorita voy a enviar el link. Yo no puedo agregar okay. nadie porque ese grupo no lo administro. Yeah. Eh, los... Está aquí, mira. Es el 76257511. Teacher, o para, o para facilitarme, si gusta, le, le voy a brindar el link acá en, en el chat. Envi envíalo entonces, please, porque no tengo el, el celular a la mano. Envíalo entonces aquí, al, ahí ya lo envío yo a, ¿verdad, Nelson? Dale Gracias. clic ahí. Ay, Nelson, si se puede. Thank okay, you, Joa. Ok. Uh... ¿Sí te funciona? Uh... Pero como estoy en, el, en, el, en, la, en la compu, eh, vaya, si no, no hay problema este, escríbeme a, entonces aquí anoté el número, ajá, yo lo yo voy a escribir, y, escríbeme, y, y, yo ya. ahí te lo envío gracias Joana por, por estar ah. pendiente y Nelson, eh, ahí me escribe, yo te envío el link ok, have a good night, descansen sí, thank you, bye 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 ok, Ana Cristina eh, me escuchas, hello Hello. Hello. Eh, ¿Tuviste un poco de dificultades con el internet? No sé qué me pasa. Hola. Hola, hola. Sí. <ríe> ¿Qué pasó? Sí, sí, mi computadora tuvo problemas. No sé, se desconfiguró y, y el internet no funcionó. Ok, no te preocupes. Uh -huh, y ahorita el teléfono es bien, como que se traba. Ok, el módulo anterior, este, ¿lo tuviste, lo, lo recibiste en la computadora, en la compu o, o desde sí, el en, en la computadora. ¿Y te dio dificultades? No, pero es que como, no sé, como que se actualizó y ahora ya no puedo activar, no tiene la barrita del Wi-Fi. Solo dice que me puedo conectar con, con el cable. Qué extraño. Extraño, sí, tengo bueno. que reparar. Sí, ok. Eh, ¿Escuchaste la clase? Sí, un poco. Es... Algún... Ok, ¿tú dices te desconectabas o hubo problemas ahí con, con el audio? Es más, porque como el teléfono con los datos, eh, como que... Sí, el, no es estable la señal. Exacto, no era estable la señal. Uh -huh. No escuchaba, okay. por ratos no escuchaba nada. Sí. Ok. Eh, te sugiero que veas el video nuevamente y veas la, la última parte que acabo de explicar. No es mucho, son como cinco minutos, ¿ok? Sí. Entonces, para que no sí. estés, eh, para que estés como que con, con una mejor idea de, de lo que vamos a ver el día de mañana, ¿ok? Este... Eh, pero de, de lo que expliqué y todo eso, si captaste lo de la conversación, 
y todo eso, o, o lo del eh, la ejercicio de, de, de listening que tuvimos. Sí, solo que tal vez se me dificultó más en los números. Era como que los iba anotando, pero luego Ah, sí, ya no. sí, Me perdí. sí, ajá, sí, lo que pasa es que lo, lo decían un poquito rápido, ajá, yo entiendo eso, pero eh, lo demás sí captase y lo importante es que identifiques algunas palabras, no es necesario que las escribas o las identifiques todas, pero sí la mayoría para que vayamos entendiendo, ok, um, ya sabes cómo utilizar la plataforma. Sí, como el, en el curso anterior nos dieron también el acceso y todo, ¿verdad? entonces ahí estuvimos trabajando, solo que como la computadora no me funcionó, no, no he podido ingresar. Ok, no has creado tu usuario todavía, ¿verdad? Eh, no, no sé si el anterior sirva o es nuevo. No, no, hay que hacer uno nuevo, ajá. Entonces Ah, ok. yo te recomiendo que el día de mañana, de pasado que tengas tiempo, dale, eh, ingresa para que no se te acumulen las tareas. Si tienes alguna dificultad o problema, me escribes, ¿ok? Este, Si estás en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Uh -huh. Ah, sí. Sí, ahí Ok, sí. perfecto. Cualquier cosa, ahí está mi número. ¿Verdad? Este, ahí escribí y voy a volver a escribir mañana. Bueno, todos los días porque voy a estar enviando las speaking activities. Si tienes una duda o cualquier cosa, me escribes. ¿Verdad? Yo est estamos ahí para apoyar y para Ya ver está quién bien. es. Ok, Cristi. Eso sería todo entonces. Eh, por cualquier cosa vamos a estar pendiente y espero verte mañana en clase. Ok, Cristi. Bueno, muchas gracias. Ok, pasa Buenas feliz noches. noches Good night. Igual Bye, bye. Bye